go silent and don't know what is happening on the other part of the country and you are trying Aray, to create uh, a wrong picture. No, no, this is this is what about Rio? You know, no, 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 I no, am no. arguing. I am talk. I have come here for a bomb blast yesterday. I have come here to discuss what has happened in uh, three days ago about a Hamas chief addressing, and you are telling me that uh, there is some other crime committed no, in some no, other part of no, India. You, are, you said that uh, when a terror this is selective terror response we are asking. This is this this is this is a selective response. That's what we are asking. No, if I mean there are so many issues that are happening across the country. No, you want and me to a complete silence about radicalization or you know you being communal, and once something happens in no, no. Kerala, What's and it? that. Suddenly, because you yourself no, no. know that it was premature. No, no. One second, one second. Are they you? One second. Are you legitimately trying to ask a question, or are you wanting to deflect no, from sir, this, this point? This is a legitimate question. No, no, no. Are you I'm trying to mean. deflect this point? No. We are we, just so we are we are agreed that what I have said is correct. Yeah. You are only adding to another another dimension. Yeah, I'm just saying huh. why this is a selective response. This is what is a selective response? Yeah, there was a bomb blast yesterday. I am come here. What is a selective response? What is the selective response? Because huh. there are, you know, because we never heard you speak about this cow vigilantes killing people or you know such communal activities happening across the state. But if I if I am here today and I am uh, discussing about a bomb blast yesterday, I should discuss about uh, all the geographical, all the ge uh, global issues. You know, we were just referring to your earlier. No, no. You know, yeah. What Kerala what referring to what earlier? Kerala I, Kerala no, 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 no. Nyan e issue le, I'll take any question. If you are going to ask me what about re, I'm not answering any question. <laughs> സന്ദീപ് വാര്യർ എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ മുഴുവൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത് അതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് ആൻസറിംഗ് വാട്ട് സന്ദീപ് വാര്യർ സൈഡ് വാട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ സൈഡ് അത് അവരോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ ബേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ അവർ ഇത് പറഞ്ഞു അവരത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അതാണ് ഫെയർ അതാണ് പ്രൊഫഷണലി ടു ഡീൽ വിത്ത് മീ പ്രൊഫഷണലി അപ്പോ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ആ മുഴുവൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പിണറായി ജി വിജയൻജി പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിൽ ഐ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളയിൽ ഇത് നടക്കാൻ പറ്റില്ല വി വിൽ പുട്ട് ഫുൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലോ ബിഹൈൻഡ് ഹൂവേഴ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്പിറസി അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇസ് അപ്രോച്ച് ടുവേഴ്സ് ടെററിസം ആൻഡ് അപ്പീസ്മെന്റ് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ സോ അതാണെങ്കിൽ വി വെൽക്കം ഇറ്റ് അത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല പ്രചാ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ബി ജെ പി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹമാസ് മാതിരിയുടെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ഇവിടെ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ ഗോയിങ് റാഡിക്കലൈസേഷൻ സമ്മതിച്ച് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള വാസ് റോങ് അതിൽ ആര് എന്നെ അതിൽ ആർക്കും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഹമാസ് ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എസും സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒപ്പോസ് ദാറ്റ്
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലും ഉണ്ടായത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ചില മലയാള മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു വർഗീയത്തിൻ്റെ നിറം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പല നേതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള പല വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അവരുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ കളമശ്ശേരി ബോംബ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ വിവാദത്തിലായ വ്യക്തിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഒരു ട്വിറ്ററിലൂൾ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ട്വീറ്റ് ഏറെ വിവാദത്തിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം ഇന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വിഷമല്ല കൊടും വിഷമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പരാമർശം തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കളമശ്ശേരിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തുറന്നടിക്കാനുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമായിട്ടാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നടത്തിയത് പക്ഷേ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പലതിനും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കളമശ്ശേരി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവാദ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടാതെ ഈ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന വർഗീയ സംഘർഷത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശദീകരണം നടത്താൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പബ്ലിക് കേരള